বন্ধুরা সবাইকে গ্রিন প্রেম স্কুলের পক্ষ থেকে স্বাগত আজকে আমরা দেখব জীব বিজ্ঞানের চৌত অধ্যায়ের রক্ত এবং হৃৎপিণ্ডের কার্যাবলী এবং হৃৎপিণ্ডের গঠন এবং রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া এবং এক হৃৎপিণ্ড ভিতর দিয়ে কিভাবে রক্ত সঞ্চালন পদ্ধতি কার্যক্রম চলে এবং আর কানি এক চক্রটা আমরা দেখব এখন আমরা হৃৎপিণ্ড দেখতে গেলে হৃৎপিণ্ড কোথায় অবস্থান দেহের কোথায় অবস্থান করে সেটা আগে দেখতে চাই এবং এর ওজন কত হৃৎপিণ্ড তার দেহের আমাদের যে পাজর আছে এই পঞ্চম পাজরের পঞ্চম পাজরের মাঝে অবস্থিত হৃৎপিণ্ডের ওজন তিনশো গ্রাম পুরুষের যদি তিনশো গ্রাম হয় সেটা সেক্ষেত্রে মহিলাদের তার এক তৃতীয়াংশ হৃৎপিণ্ড কম হয় এখন এই হৃৎপিণ্ড দেখতে গেলে হৃৎপিণ্ডের ভিতরের স্তরকে বলা হয় ভিসেরাল আর বাইরের স্তরকে বলা হয় প্যারাইটাল হৃৎপিণ্ডের তিনটা হৃৎপিণ্ডের স্তর ক্ষেত্রে বলতে গেলে হৃৎপিণ্ডের তিনটা স্তর আছে একটা আছে বাইরের স্তর এটার বলে আমরা এগজো प्रकोष्ठ चार तीन स्तर देख लाइर स्तर मायो भर स्तर मजर स्तर इंडो भर स्तर আর প্রকোষ্ঠ চারটা প্রকোষ্ঠ চারটে কি কি আমরা যদি হৃৎপিণ্ড এভাবে কল্পনা করি এটা ডান সাইড এটা বাম সাইড ঠিক ক্ষেত্রে ডান সাইডের অলিন্দ নিলয় বাম সাইডের অলিন্দ নিলয় অর্থাৎ চারটা প্রকোষ্ঠে দুইটা অলিন্দ এবং দুইটা নিলয় আর নিলয় এখানে দেখতে গেলে প্রথমে আমাদের রক্ত সঞ্চয়ন পদ্ধতি কিভাবে আসে আমাদের আমরা জানি শিরা সাধারণত অল টাইম কার্বনসাইড যুক্ত রক্ত বহন করে ঠিক এই উদ্দেশ্য থেকে কার্বনসাইড রক্ত আসে অলিন্দেতে অলিন্দিতে যখন আসে এই রক্ত আসলো অলিন্দিতে তাই অলিন্দের স্বভাবতই অলিন্দের আয়তন বেড়ে যাবে আয়তন বেড়ে গেলে আমরা কি জানি ওই অলিন্দের অনুগুলোর ভিতরে চাপ কমে যায় আয়তন বেড়ে গেলে অনুগুলোর চাপ কমে যায় এবং এর যে এর আছে এর আয়তন বেড়ে যায় তখন এটার আমরা প্রসারিত হয় এই প্রসার প্রসারণ অবস্থাকে বলি আমরা ডায়েস্টোল আবার ঠিক তখন ঠিক সেই মুহূর্তে এই অলিন্দ আর নিলয়ের মাসে একটা কপাটিকা থাকে এই কপাটিকা বলি আমরা खुले जाए रक्त ठीक तक नील चले आसे नील जो चले आसेंद संकोचनिस्ट আগে বললাম প্রসন্ন অবস্থাকে ডায়েস্ট আর সংকোচন অবস্থা করে সিস্টম তারপর যখন নিলয় চলে আসে সভাপতি নিলয় আয়তন বেড়ে যাবে নিলয় ভিতরে অনুরোধ চাপ কমে যাবে এবং এই নিলয় থেকে রক্ত পালমোদারি একটা ব্যতিক্রম আছে পালমোদারি ভবনী দ্বারা সেটা ফুসফুরে চলে যাবে ঠিক তেমনি এখান থেকে মহাধমনি থেকে কি আসে ধমনি সবসময় অক্সিজেন যুক্ত রক্ত গ্রহণ করে মহাধমনি রক্ত আসে মহানুদ্রে অক্সিজেন যুক্ত রক্ত আসে অলিন্দে সভাপতি অলিন্দ আয়তন বেড়ে যাবে অলিন্দের ভিতরে চাপ কমে যাবে এবং এই বামিন্দে তখন ডায়েস্টল হবে ঠিক তখন আবার এটা যখন নিলয় আসবে নিলয় চাপ কমে যাবে এখানে তখন সংস্থান হবে এখানে তখন ডায়েস্টল হবে আর এখান থেকে আবার পালমোদারি পালমোদারি ধমনি দ্বারা পালমোদারি শিরা দ্বারা ঠিক অক্সিজেন এই অক্সিজেন যুক্ত রক্ত সারা দেহে প্রবেশ করবে এবং ফুসফুরে যাবে এইভাবে রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া ঘটে আর এই রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া ঘটে আমরা যখন হৃৎপিণ্ড দেখি বাহাত্তর মিনিটে প্রতি প্রতি মিনিটে বাহাত্তর বার হৃৎপিণ্ড সংকোচন প্রশ্ন হয় আর এটা হচ্ছে আর হৃৎপিণ্ডের এই ডায়াস্টোল আর সিস্টোল এই ডায়াস্টোল সিস্টোল পয়েন্ট আট সেকেন্ডের ভিতরে সংঘটিত হয় ঠিক তেমনি এই পয়েন্ট আট সেকেন্ডের ভিতরে সংকোচন হলে এই একবার সংকোচন একবার ডায়াস্টোল এটা বলে এটা পয়েন্ট আট সেকেন্ডের ভিতরে হবে এই धन्यवाद सबा